ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ എവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതമേറിയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പുതിയ മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം ഈ ആയുസിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കാം ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നടുവിലും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആശ്വാസം തണുപ്പ് ആ ദൈവകൃപ അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം മഹത്വപ്പെടുത്താം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈസ്റ്റന് മുമ്പുള്ള നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ച കൂടിയാണ് നാം വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഭക്തിയോടുകൂടെ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഉപവസിക്കുവാനും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ഒക്കെ ഈ നോമ്പിൻ കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്നും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടരാം ഇന്നത്തെ തിരുവചന സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതിന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എവരെയും ഹാർദവുമായി ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ യഹോവെ സ്തുതിപ്പിൻ സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ യഹോവെ സ്തുതിപ്പിൻ സകല വംശങ്ങളുമായുള്ളവരെ അവനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ നമ്മോടുള്ള അവന്റെ ദയ വലുതായിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തത എന്നേക്കുമുള്ളത് യഹോവെ സ്തുതിപ്പിൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ അധിക വാത്സല്യമായി സ്നേഹിച്ച് തിരുക്കൃപയാൽ ഓരോ നാളും ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് നടത്തുന്ന സർവശക്തനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം നല്ല ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ദൈവം നടത്തി പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമേ അവിടുത്തെ നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ധ്യാനത്തിനായി ചെലവിടുവാനും ദൈവകൃപൽ അനുഭവിക്കുവാനും സ്വർഗീയ ശക്തി പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി മുഖാന്തരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അപ്പ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ദൈവം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക സന്ദേശങ്ങൾക്കായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശങ്ങളും ധ്യാന ചിന്തകളും കർത്താവ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ഫലദായകമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു നന്ദി പിതാവ് ശ്രോതാക്കളായി ദൈവീ കർത്താവ് ഈ മീഡിയ വഴി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്നത്തെ തിരുവചനത്തിലൂടെ അവിടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണമേ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പരിവർത്തിക്കട്ടെ കൃപയിൽ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഈ സുരക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അമീൻ അമീൻ പ്രിയരെ ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്ന ധ്യാനത്തിന്റെ ചിന്താ വിഷയം സ്നേഹവും അടുപ്പവും എന്നതാണ് ലവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിമസി എന്ന ചിന്ത ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന തിരുവചന വിധഭാവം ഹോഷിയ പ്രവചന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ വിവാഹവുമായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയരെ നാം എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഡു വി എവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലവ് ടു ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ടു വാഡ്സ് അസ് എന്നോട് നിങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ ആഴമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനർത്ഥം ദൈവത്തിന് നമ്മോടൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അത് ആഴമാണ് തീവ്രമായതാണ് അത് ഒരിക്കലും നിബന്ധനയില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹമാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് നമ്മോടൊരു വലിയ തീവ്രമായ ഒരു ഡിസൈറുണ്ട് ഒരു ദാഹമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആഴം അതിൻ്റെ വിസ്തൃതി നാം എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ പലരും നമ്മോട് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കരുതലിനെ നിങ്ങൾ മ
ആ മനുഷ്യനോട് നമ്മുടെ കടപ്പാട് നാം സ്നേഹത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ഒക്കെ നാം കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് ചോദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും നമ്മോടുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മോടുള്ള ആഗ്രഹവും എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഒരിക്കൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായി തീവ്രമായ പ്രണയമായിരുന്നു ഒടുവിൽ അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിച്ചത് കാരണം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിരുചികളാണ് വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രണ്ടുപേർക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുവാനായി കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് എന്നാൽ അവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ അഭിരുചികൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഹോഷിയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൾ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാണിച്ച് കുണുക്കും ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടും തന്നെ അലങ്കരിച്ച് തൻ്റെ ജാരന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞ നാളുകളെ ഞാൻ അവളോട് സന്ദർശിക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വേദഭാഗം കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഹോഷയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നെ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും നീ യഹോവെ അറിയുകയും ചെയ്യും ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വേദഭാഗവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം പ്രിയരെ ഇതാണ് നാം ഹോഷിയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജനമായ അല്ലെങ്കിൽ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാൻ നടക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തെ ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുകയാണ് ദൈവം എപ്പോഴും തൻ്റെ ജനത്തോട് നടക്കുവാനും ഇരിക്കുവാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി ദൈവം വിളിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അതിനായി ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ജനത്തോടൊരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ച് അവരെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ വഴി നടത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് അവർ ജനമായും ഈ ജനത്തിന് ദൈവമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നാം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊന്ന് ഉച്ചരിച്ച് എനിക്ക് ഈ ദൈവം ദൈവമായും ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന് ജനമായും തീരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഷിയ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ജനം ദൈവത്തെ വിട്ടകലുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഈ ജനത്തിന് ദൈവമായും ഈ ജനം ദൈവത്തിന് ജനമായും തീരേണ്ട അനുഭവത്തിൽ ഒരു ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിലും അടുപ്പത്തിലും വസിക്കേണ്ട അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഈ ജനം ദൈവത്തെ വിട്ടകലുകയാണ് ഈ ജനം വിഗ്രഹങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റു ദൈവങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ കൂടാതെയുള്ള മറ്റ് സമൃദ്ധികളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കവിടെ നോക്കിക്കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലം ദൈവം തീവ്രമായി വേദനിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് തീവ്രമായി വേദനിക്കുകയാണ് ജനത്തിൻ്റെ അവിശ്വസ്തത ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഴമേറിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് ഈ വേദഭാഗത്ത് തന്നെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഹോഷയ്യ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയില്ല ഈ ജനം ഇത്രയധികം ദൈവം ഇവരെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം പരിപാലിച്ചു ദൈവം വഴിനടത്തി ഇതൊക്കെ ദൈവം ചെയ്തിട്ടും ഇവരെന്താണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും അവിശ്വസ്തരായി തീരും തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 
ഈ ജനത്തെ കൊണ്ട് ദൈവം ഫെഡപ്പ് ആകുകയാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇനി അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയില്ല രണ്ട് ഇനി മുതൽ അവർ എൻ്റെ ജനമല്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ അനുസരണമില്ലാത്ത ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്ത് എല്ലാ നന്മകളും കൊടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അവൻ അനുസരണമില്ലാതെ തെറ്റായ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരപ്പൻ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ഇമോഷണലായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ എനിക്കിനി വേണ്ട അവനെ ഇവനോട് സംസാരിക്കണം അവനെ കാണണ്ട ഇനി അവൻ എനിക്ക് മകനല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ ദൈവമായി തീരുകയാണ് അല്ലെ ഭൂമിയിലെ ഒരു പിതാവ് പറയുന്നത് പോലെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഈ ജനത്തോട് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഹൊഷിയ രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്നോട് അവർ ചെയ്തതിനും എന്നെ അവർ മറന്നതിനും ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ദൈവം എന്നെ മറന്നത് കൊണ്ട് അവർ എനിക്ക് വിരോധമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഈ ശിക്ഷ എന്നത് ജനത്തെ എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ഏത് ഭാഗം വായിച്ചാലും ശരി ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് അവർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് മടങ്ങി വരണം മാത്രമല്ല അവർ ദൈവത്തെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓർക്കണം ഈ രണ്ടേ രണ്ട് കൺസെൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ തന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോയ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അകന്ന ജനം തന്നെ അന്വേഷിച്ച് മടങ്ങി വരണം തന്നെ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയിലാണോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗമാകാം ഒരു അനർത്ഥമാകാം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മരണമാകാം സാമ്പത്തിക ലോസ്സാകാം ജോലി നഷ്ടമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദമാകാം ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ഏകാന്തയുടെ അനുഭവങ്ങളാകാം മറ്റു ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാകാം പ്രതിസന്ധികളാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചവരാണോ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിശോധനകളാണ് പരീക്ഷകളാകുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം പരിശോധനകളും പരീക്ഷകളും ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല പരീക്ഷിക്കില്ല പക്ഷേ ദൈവം പരിശോധന ചെയ്യും ദൈവം മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം മനുഷ്യനെ പരിശോധന ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാതലായ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം മനുഷ്യന് പരിശോധന നൽകുമ്പോൾ പരീക്ഷ നൽകുന്നത് പിശാജാണ് ഇത് വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതിന് രണ്ട് പദങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സാം എക്സാമീൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീപ്പായ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ പഠനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ചിലയിടത്തൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ യാക്കോയിൽ പറയുന്നു ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വളരെ ആഴമേറിയ പഠനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ദൈവം പരിശോധന പരിശോധിക്കാറുണ്ട് പരിശോധന നൽകാറുണ്ട് പരിശോധിച്ച് നമ്മെ നോക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പരീക്ഷ നൽകുന്നത് ആരാണ് പിശാജാണ് പിശാജ് പരിശോധന നൽകാറില്ല പകരം പിശാജ് നൽകുന്നത് പരീക്ഷകളാണ് എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനം ഇതിൽ നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവം നൽകുന്ന പരിശോധനകളെ പിശാജ് പരീക്ഷകളാക്കി മാറ്റാറുണ്ട് അതുപോലെ പിശാജ് കൊണ്ടുവന്ന പരീക്ഷകളെ ദൈവം പരിശോധനകളാക്കി മാറ്റാറുണ്ട് ആ മെയിൻ എത്ര പേര് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയമ്മൾ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളെ വേദപുസ്തകത്തിൽ
പിശാജ് ഒരു വലിയ പരീക്ഷയായിട്ട് വരികയാണ് ആ പരീക്ഷ നൽകുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അത് പിശാജ് നൽകിയ പരീക്ഷയാണ് പക്ഷേ ഈ പരീക്ഷയുടെ നടുവിൽ ഒരു ഹിഡനായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അത് പരിശോധനയാക്കി മാറ്റുകയാണ് അത് ദൈവം പിശാജിനെ അനുവദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ദാസനായ ഈ യോബ് ഓക്കെ നിനക്ക് പോയി പരിശ് പരീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ദൈവം ആ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം എൻ്റെ ദാസനെ ഈ യോബിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയും പിശാജ് പരീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവന് എത്രത്തോളം ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവന് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയും ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കണേ എന്നാൽ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം വരുമ്പോൾ അവിടെ നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കുകയാണ് ദൈവം അവനെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവൻ പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ സഹോദരന്മാരാൽ പൊട്ടക്കൻ്റെ തള്ളയിടുന്ന വേളകളിലൊക്കെ അവൻ എത്രത്തോളം അവനെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവം അവനെ പരിശോധിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദൈവം അവനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് അതിനെ പരീക്ഷയാക്കി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം അവനെ പാപത്തിൽ വീഴ്ത്തുവാൻ അവനെ പാപത്തിൽ എന്തെന്നേക്കുമായി തളർത്തിക്കളയുവാൻ പിശാജ് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ജോസഫ് വിജയിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നൽകുന്ന പരിശോധനകൾ പിശാജ് നൽകുന്ന പരീക്ഷകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം വളരെ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ കീനായിട്ട് എന്തുവാ വാച്ച് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോകം പലതും പറയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പലതും നമ്മെ നോക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ പ്രസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ വിഷൻ നമ്മുടെ എയിം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനൊരു സുതാര്യത ഉണ്ടാകണം അതിൽ ദൈവമുണ്ടാകണം അതിൽ ദൈവിക തീരുമാനങ്ങൾ നടപടികൾ ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നമ്മെ കണ്ട് ഒന്ന് പറയും നമ്മുടെ ചുറ്റ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയും നാളെ മറ്റൊന്ന് പറയും ഇന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനായി ഇന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കില്ല നാളെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നം നമ്മുടെ ഡെസിൻ മാറ്റർ നമ്മൾ അത് കണക്കിലെടുക്കരുത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം എനിക്ക് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ് പ്രിയരെ ദൈവം നൽകുന്ന പരിശോധനകളാകുന്ന ശിക്ഷകൾ അഥവാ ശിക്ഷണ നടപടികൾ നമ്മെ തള്ളിക്കളയുവാനല്ല നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനുമല്ല പകരം നമ്മെ പണിയുവാൻ അത്രേ ഐ മീൻ നമ്മെ പണിയുവാനായിട്ടാണ് ഈ ശിക്ഷ പരിശോധനകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്നത് ചില പരീക്ഷകളൊക്കെ ദൈവം പിശാജ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ചോ അനുവാദം ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അനുവാദം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരീക്ഷ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം പിശാജിന് അനുവാദം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ തന്നോട് ചേർക്കും തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് കീഴിൽ നിലനിർത്തും നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് പ്രിയരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം നമ്മെ പരിശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നാം നയൻ ഓൺ സിക്സ് അല്ലെ ആഭരണമായി ഒരു ആ ഒരു അനുഭവം നാം പുറത്തു വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നയൻ ഓൺ സിക്സ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഹാൾമാർക്ക് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് പരീക്ഷകൾ വരട്ടെ പരിശോധന വരട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ നയൻ ഓൺ സിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരത്തില്ല അവിടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാകണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം അതുമാത്രമല്ല പിശാജ് നൽകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നാം തോറ്റു പോകാതെ ദൈവഭാഗത്ത് നിന്ന് വിജയം കൈവരിക്കണം എന്ന കാര്യവും നാം മറന്നു പോകുക ഇവിടെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് ഹോഷിയ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്നെ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും ആമേൻ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് തൻ്റെ ജനത്തെ തനിക്കായി വിവാഹത്തിനായി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ഹോഷയാലൂടെ നൽകുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ദൈവം നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായി സാധിക്കും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് ഘട്ടത്തിലും നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്ന തനിക്കായി നമ്മെ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഹീസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അസ് അത്രയധികം നമ്മിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന് നമ്മിൽ അത
സ്നേഹവും അടുപ്പവും എന്ന ധ്യാന ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുപ്പമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് റിട്ടേൺ ഫോർ ഇൻറ്റിമസി വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവത്തോട് അടുപ്പമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം പറയുന്നു യു ആർ മൈ പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനമെന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് നാം പറയണം യു ആർ മൈ ഗോഡ് അങ്ങ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയണം ഇതാണ് ഇൻറ്റിമസി ദൈവത്തോടുള്ള അടുപ്പം അടുപ്പത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ഹി ഇസ് മൈ ഗോഡ് ഹി ഇസ് മൈ ഗോഡ് അപ്പോൾ അതേസമയം ദൈവം ഇവിടെ പറയുകയാണ് യു ആർ മൈ പീപ്പിൾ യു ആർ മൈ പീപ്പിൾ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമിനോടും ഹൗവയോടൊപ്പം നടന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു എന്നും നാം വായിക്കുന്നു അവർ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും അവരിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് എപ്പോഴാണ് അവർ വാണ്ടർ ചെയ്ത് അവർ ഇടയിലില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് തീവ്രമായ വേദന വീണ്ടും ദൈവം അവരിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് പ്രിയരെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അടുപ്പം അതൊരു ദാഹമായി മാറണം ഒരു തേസ്റ്റിയായി മാറണം അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയായി മാറണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു 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 വലിയ ഒരു എന്തുവാ പറയുക ഒരു ഒരു വലിയ തേസ്റ്റി അതെ ഒരു വലിയ ഒരു തീഷ്ണമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് എവർക്കും സുപരിചിതമാണ് മാന്നീർ തോടുകളേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇത് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നാം പതറിപ്പോയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ച സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൈവത്തോട് ഒരു വലിയ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയോ വന്നപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളോട് കടന്നു പോയപ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ മാറ്റിവെച്ച നിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ സംശയിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ ഞാൻ നേരിട്ട ഒരു അനുഭവം ഞാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ മിഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് പൊലോസ് ദേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആരംഭ നാളുകളിൽ ഈ സഹോദരൻ മറ്റു ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം യുവാക്കളുമായി ചേർന്ന് അവിടെയുള്ള ഒരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നെ ഉത്സവത്തിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പിരിവിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരികയുണ്ടായി ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വരുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വരെ യുവാക്കൾ എല്ലാവരും യുവാക്കളാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക നാൽപ്പത് പേര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക ഇവർ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വന്നു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പിരിവ് സഹായം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അലമാര് ഹാളിനകത്ത് കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ലഘുലേഖകളും ബൈബിളുകളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബിഗിനിങ്ങിൽ സംസാരിച്ചൊക്കെ ശേഷം അതിൽ ഒരു 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 യുവാവ് ചോദിച്ചു സർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ടോക്കിങ് എന്തുവാ എബൌട്ട് ഗാഡ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകളാണ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഒരു യുവാവ് ചോദിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമോ വായിക്കാമോ ഇത് എത്രയാണ് രൂപയാണ് വില ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കൊള്ളാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ലഘുലേഖകൾ വാങ്ങിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ ലഘുലേഖകൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് സന്ധി കഴിഞ്ഞ വിളയിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുകയുണ്ടായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ മടങ്ങി വന്നു ആ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം വരുന്ന യുവാക്കൾ അതിൽ മൂന്ന് പേർ മടങ്ങി വരികയുണ്ടായി മടങ്ങി വന്ന ശേഷം ഇപ്രകാരം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങളിത് വായിച്ചു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റായി തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വേറെ ബുക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന
അതിലൊരു യുവാവ് മടങ്ങി വന്നു ഈ പുസ്തകവുമായി പുതിയ നിയമം മടങ്ങി വന്നു അദ്ദേഹം കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോട് കൂടെ ആ മനുഷ്യൻ ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സർ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയ നിയമം ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തു എന്തോ എനിക്കറിയില്ല സർ എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം സംസാരിക്കുന്നതായി തോന്നി എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ജീസസ് ഈ ജീസസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം സർ സാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ ഈ ജീസസിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഐ നീഡ് ദിസ് ജീസസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറായി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായി ഐ നീഡ് ദിസ് ജീസസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഈ ജീസസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ സർ അവൻ അപ്പോൾ എം എ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ബി എ റാങ്ക് ഹോൾഡറായിരുന്നു നല്ല ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെടും ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ വളർത്തപ്പെടും അവൻ്റെ പേര് പൊലാസ് ദേ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അവനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ അറിയിക്കാതെ പറയാൻ രഹസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവൻ വളർന്നു ആറ് മാസമായി ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസമായി അവൻ ഒരു പൂർണ്ണ പരിപൂർണ്ണ ഒരു വിശ്വാസിയായി അവൻ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴും അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവൻ പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസിയായി മാറ്റപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ അംബീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ പാരൻസ് പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് സ്വത്തുണ്ട് ധാരാളം പ്രോപ്പർട്ടിയുണ്ട് നിലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഒരുപാട് നന്മകൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു അംബീഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വേദ പുസ്തകം പഠിച്ച ശേഷം എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ഹിസ് സർവീസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല എനിക്ക് ചെയ്യണം ഐ മീൻ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുന്നത് ഇവനെ എൻ്റെ വേലയ്ക്കായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി നൽകി അതിനനുസരിച്ച് തുടർന്നുള്ള നാളുകൾ അതിലേക്കുള്ള പരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഏകദേശം ഒന്നര വർഷക്കാലം അവനെ അതിലേക്കായി പരിശീലിപ്പിച്ചു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ അവൻ അതിലേക്ക് ഒരുങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മിഷണറിമാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകൾ പൗലോസ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഒരുപാട് പേടിച്ചു ഭ്രമിച്ചു അവൻ പെട്ടെന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് അവൻ തീരുമാനമെടുത്തു എനിക്ക് ഈ വേല പറ്റുകയില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹാഷ് ബുഷായിട്ട് ജീവിക്കണം സന്തോഷം എനിക്ക് മണി വേണം കാരണം അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ കണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ സഫറിങ്ങിലൂടെ പോകുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെ ഇവൻ ഭക്ഷണത്തിന് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടും വസ്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈവൻ വളരെയധികം തണുത്ത നാല് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മതിയായ സ്വെട്ടറുകളോ അതുപോലെ കമ്പിളി പുതപ്പുകളോ ഉളം ക്ലോത്ത്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ കാണപ്പോൾ ഇവന് ഭയങ്കരമായി ഇവൻ അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷം നല്ല പാതുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ജീസസ് പറഞ്ഞിട്ടോ നല്ല സൽപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി അവൻ ഞങ്ങളോട് പറയാതെ അവനൊരു എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടി അതിലേക്കായി അവൻ അറ്റസ്റ്റിനേക്കായി പോയി പ്രിയരെ ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ അത് വളരെ രഹസ്യമായി ഞങ്ങളറിയാതെ അവൻ ആ എസ് ഐ സെലക്ഷനായി അവൻ ട്രെയിനിങ്ങിനേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മെദിനിപ്പൂർ എന്ന ഡിസ്ട്രിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൂടെ ആ സിറ്റിയിലൂടെ അവനിങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അവൻ കാണുവാനിടയായി അവൻ്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് ആ സ്പോട്ടിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് കണ്ടു ഒരു വാഹനം ഒരു സ്ത്രീയുടെ പുറത്ത് കയറി ഇറങ്ങി രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ബോഡി ഇങ്ങനെ കട്ടായി മാറുന്ന അതവൻ്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ടു അത് കണ്ട് അവനൊരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി അവനൊരു മാനസിക രോഗിയായി മാറി അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു അവൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല അവൻ ഏതോ ഒരു സൈക്കിക്കായി മാറി ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ട് അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ആരോ
ഇവനെ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആ സമയത്ത് ഇവനെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം തൊട്ടരികളോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാനിടയായി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുവാണ് കാരണം എല്ലാം പരിശ്രമിച്ച് ഒന്നും നടക്കാവുന്നപ്പോൾ അവസാനം ആശുപത്രിയിൽ അവനെ അവരെ അഭയം പ്രാപിച്ചു പാരൻസ് എല്ലാം അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പനിയുടെ പ്രയാസം വന്ന സമയത്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ബി എം ഒ ഒക്കെ വളരെ ഫ്രണ് നല്ല ഒരു സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ ആ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ആ ചേമ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക ആൾക്കാരൊക്കെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക അവിടെ ക്ലിനിക്സ് ഞാൻ എൻ്റെ തല കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു സാർ വരണമെന്നോ എന്നെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് ഈ പൊലാസ് ദൈവം കൊണ്ട് അവരെ പാരൻസ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ നോ ദിസ് ബോയ് ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാം ഡോക്ടർ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ മാനസിക നിലയും മറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന് വേറെ മരുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് പാരൻസിനോട് പറയുക നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇവനെ ചില നാളുകളൊക്കെ വേണ്ടി ഈ സാറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടയ്ക്കുക ശരിയായിക്കോളും അങ്ങനെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടുകൂടെ ഇവനെ അവിടെ പാരൻസ് എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എനിക്കെതിരായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബമാണ് അങ്ങനെ അവർ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നോടൊപ്പം പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ അവനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പല ലോൺലി പ്ലേസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇവനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഒരുപാട് അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച അനുഭവങ്ങൾ വയൽ പാടങ്ങളിൽ പോയി അതിൻ്റെ വരമ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് അവൻ്റെ കരത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ കണ്ണ് തുറന്ന് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും ഒന്നും ഉണ്ടത്തില്ല പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ ഇവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു രാത്രി സമയങ്ങൾ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവൻ്റെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതം പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അതൊരു മിറക്കലായി മാറി അതിനുശേഷം അവനോട് പറഞ്ഞു സർ സാർ അറിയാതെ ദൈവം അറിയാതെ ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോയതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചത് കാരണം ദൈവത്തിന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെട്ടു അവൻ്റെ വേലയ്ക്കായി പോകാമെന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ശിക്ഷ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും ഒരു മടങ്ങി വരവിലേക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വഴി നടത്തുകയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ ഒരു സെമിനാരിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അയക്കണം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സെമിനാരിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും റെഡിയാക്കി അവൻ പോകുന്നതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് അവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ നദിയിൽ സുവർണരേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സ്നാനപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥനയോടെ തിയോളിക്ക സെമിനാരിൽ അയച്ചു അവൻ വീടി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എം ടി എച്ച് ചെയ്തു എം ടി എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒറീസയിൽ സി എൻ എയുടെ ഒരു പട്ടക്കാരനായിട്ട് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുകയാണ് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ആ മിഷൻ ആ പത്ത് വർഷ കാലയളവിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഫലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അവൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നാം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിൽ ദൈവമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമുള്ള പ്രാർത്ഥന ജീവിതം ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തോടുകൂടെ എന്തു ചെയ്യുക ആ അടുപ്പം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ദൈവത്തോടൊപ്പം ആ ഇൻറ്റിമസി ജീവിക്കുക അതിനായി ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തോടൊപ്പം നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ട് നല്ല ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം ഇതിനർത്ഥം ദിനംപ്രതി ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ഓരോ സമയവും ദൈവത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കണം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള ധ്യാനം ഏകാഗ്രത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇവിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ് അനുനിമിഷവും അതായത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വർഷിപ്പിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ
ഭാര്യമാർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ അപ്പനായ ദാബീദിൻ്റെ ഹൃദയം പോലെ തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോ വിങ്കൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി ദൈവ ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകണം അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവമായുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ചാനൽ ആ ഒരു പാത്തിൽ നമുക്കൊരു ഏകാഗ്രത മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കരുത് ഓരോ വസ്തുക്കളും ഒരു ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് ചലിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിലിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വയ്ക്കണം ദൈവത്തിൽ തന്നെ രസിക്കണം സംഘത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു യഹോവിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് നൽകും യഹോയിൽ തന്നെ രസിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രിയരെ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്നതിൽ ആരാധന അനുസരണം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക നമ്മുടെ സമയവും ധനവും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് നൽകുക ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകുക എന്നിവയെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ സമാപനത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കയ്പ് നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യയിലും വേദനയുടെ മധ്യയിലും നാം ചിന്തിക്കാത്ത തലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ബൈബിൾ പറയുന്നു കം ബാക്ക് ടു ദ കിങ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക മടങ്ങി വന്ന് ദൈവമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തുവുണ്ട് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കാറ്റഡായി പോയി കാണും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയ അനുഭവമായിരിക്കാം ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തുവാ ചിതറിപ്പോയ അനുഭവങ്ങൾ ചിന്തകൾ തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ വേദപുസ്തകം വരുന്നു കം ബാക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ നോമ്പിൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ഒരു അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഡു യു നോ ഹൗ മച്ച് ജീസസ് ലൗസ് യു ദൈവത്തിന് എന്ത്ര എത്രമാത്രം സ്നേഹം നിങ്ങളോടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളോട് എത്രമാത്രം തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ജീസസിന് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചിന്തിക്കുക ഹി ലവ്സ് യു ഹി വെയ്റ്റ് ഫോർ യു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മടങ്ങി വരവിനായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ഉപവാസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവമായുള്ള ബന്ധം ഇൻറ്റിമസി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വേദപുസ്തക വചന ധ്യാനങ്ങൾ കൂട്ടായി ആരാധന പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ മടങ്ങി വന്ന് ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തുവോളം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലോളം വന്ന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലായിത്തീരാമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലായിത്തീരാമോ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് അനന്തമായത് അവന് നമ്മോടുള്ള ആഗ്രഹം അത് തീവ്രമായത് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും ആഗ്രഹവും അത് നിബന്ധന ഇല്ലാത്തത് നിബന്ധനയില്ലാത്ത അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഡിസയർ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേരാമോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധം അതിലേക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളധികം വാത്സല്യമായി സ്നേഹിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന സർവശക്തനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ നല്ല ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിനത്തിനായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നൽകിയ ധന്യമായ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ചിന്തകൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് ദൈവീ നോമ്പിൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവെ സ്നേഹവും അടുപ്പവും എന്ന ചിന്തയിൽ പിതാവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിവാഹത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മേൽ സ്തോത്രം കൈക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ കുറവുകളായാലും ബലഹീനങ്ങളായാലും അതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തുവായിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് അങ്ങയോടൊപ്പമുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള മനസ്സ് കർത്താവെ അത് ഞങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തി ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിലും അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് പൊതിയണമേ അപ്പ ഇന്ന് കർത്താവ് സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന അവിടുത്തെ പ്രിയ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ കർത്താവ് ഉപജീവന മാർഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ
രാജാവതി രാജാവായി അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങല്ലാതെ ഒരു നന്മ ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങല്ലാതെ ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സർവസോ അങ്ങാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബലം ആശ്രയം ശക്തി അപ്പ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങയോട് കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നോബിൻ കാലഘട്ടത്ത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ തരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ തരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ തരുന്നു കർത്താവ് യുദ്ധക്കെടുകളായിരിക്കുന്നത് പട്ടിണിയിലായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളപ്പ ആമേങ്കത്തെ രോഗത്താൽ ബാധിതരായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ലക്ഷ്യം ദേശത്തെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ദൈവം വിടുവിക്കണമേ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പ കർത്താവ് സ്തോത്രം 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 ചെയ്യുന്ന പിതാവ് വ്യത്യസ്ത ഡിനോമിനേഷനുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ആമി കർത്താവ് സഭ ആമി കർത്ത ഡിനോമിനേഷൻ കർത്ത വ്യത്യാസം ഇനി എല്ലാ സഭകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ വില ചെയ്യുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പ ദൈവ ജനത്തെ ദൈവം ആശീർവദിക്കണമേ നാളുകൾ ചെല്ലുതോറും കർത്താവിന്റെ വരവ് സമീപമായിരിക്കുന്നു ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവുകളിലേക്ക് തിരിയുവാൻ എല്ലാവരെയും തിരുക്രമയെ ബലപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കും മാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈ ചാനലിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യുവ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവക്രമയും സമാധാനത്തിന്റെ മക്കളോടുകൂടി കൃപയും ബലപ്പെടുത്തണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ സ്തോത്രം യേശു രക്ഷിതാവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരുമിച്ച് എല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് തിരുനാമ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ തിരുരാജ്യം വരണമേ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നൽകണമേ ഞങ്ങൾ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ സകല ദോഷങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ രാജ്യം ശക്തിയും മകത്വം എന്നിവ നീക്കും അങ്ങിക്കുള്ളതല്ലോ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹത്തിലൂടെ അടുപ്പത്തിലൂടെ ഒക്കെ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ദൈവാതിനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ താങ്ക് യു താങ്